Hello, students! Essential Grammar in News. Nós estamos aí na unidade 111. Então, vamos começar a fazer a leitura da explicação da unidade 111. Como vocês sabem, nós ainda estamos no bloco de preposições, prepositions, e são as duas últimas aulas, né? A 114 e a 115, que ele começa a dar aí para a gente os phrasal verbs, né? Eu não sei se vocês adquiriram aí, né, o livro, o próximo livro, que é esse livro aqui, que é o livro azul, que tem muita gente me perguntando, né, como, quando que a gente vai continuar, como que vai continuar, e esse livro a gente vai continuar, né, assim que eu finalizar esse, esse essential aqui, a gente vai continuar o English Grammar, no English Grammar ele dá mais unidades pra gente com o uh, phrasal, com os phrasal verbs, tá? Então aqui na unidade 111, ele vai dar para a gente as preposições on, at, by, with e about. São é, preposições que já vêm com essas é, palavras já formadas. Deixa eu abrir um pouco é, mais aqui a minha tela para vocês lerem junto comigo, se vocês não tiverem o livro. Então, é, letra A. Aí ele dá algumas expressões com on. Então, quando a gente fala de férias, na TV, no rádio, no telefone, é, tá pegando fogo, né? E está é, no tempo correto, né? Está em ponto. A gente usa essas expressões aí. On holiday, on television, on the radio, on the phone, on fire e on time. E ele dá um exemplo de cada uma aí pra gente. Então, é, Jane isn't at work this week. She's on holiday. Então, a gente não fala com nenhuma outra preposição, tá? Não fala in e não fala at. A preposição correta para usar com a palavra holiday é on. Então, Jane não está trabalhando essa semana, ela está de férias. Então, Jane isn't working, it isn't at work this week. She's on holiday. A próxima é, we watched the news on television. Então, a mesma coisa, né? Essa expressão, ela já é com a, a preposição on. Então, a gente não usa com in, nem com at, nem com nenhuma outra preposição. Então, nós assistimos as notícias na TV. In English, a gente fala on television. We watched the news on television. We listened to the news on the radio. Então, a gente não fala in the radio, a gente não fala at the radio, a gente fala on the radio. Nós escutamos as notícias no rádio. We listened to the news on the radio. I spoke to Rachel on the phone last night. Eu falei com Rachel no telefone ontem à noite. Então, on the phone, no telefone. Não é at the phone e nem in the phone. É on the phone. Rachel, I spoke to Rachel on the phone last night. The, the house is on fire. Então, se eu quiser falar que algo está pegando fogo, né? A expressão correta é on fire. A casa está pegando fogo. The house is on fire. Call the fire brigade. Chame a brigada de incêndio. É assim que fala em português. Brigada de incêndio. Was the train late? O trem estava atrasado? No, it was on time. Então, se eu quero dizer que estava em ponto, é on time, então não é in time, nem at time, we say on time. E aí agora a gente vai ver algumas expressões, deixa eu diminuir minha cara, agora a gente vai ver algumas expressões aí com a preposição at, então a gente usa para falar de idade, né? Na idade dos 21 anos, at the age of 21, aos 50 km por hora, né? At 50 km an hour, 
at a hundred degrees, aos 100 graus Celsius, por exemplo, né? Então aí ele dá um exemplo de cada. Lisa got married at 21, e não at the age of 21. Ah, ou at, eu falei, gente, ué, como não, né? As duas coisas estão corretas, espera aí. Então a gente pode usar ambas estão corretas, né? Ou a gente usa a expressão inteira, né? At the age of 21, ou a gente usa a expressão at 21, aos 21 anos. A car uses more petrol at 120 km an hour than at 90. Então, um carro usa muito mais petróleo, muito mais gasolina, aos 120 km por hora do que aos 90 km por hora. Então, quanto mais rápido o carro estiver, né, mais gasolina ele vai consumir. Water boils at 100 degrees Celsius. Então, a água é, evapora, né? Boils não é evaporar, borbulhar, não é borbulhar. Water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve, achei, ferve 100 degrees at 100 degrees Celsius. E aí tem as preposições, a preposição by, que é quando a gente pega algum transporte público e vai por ele, né? Eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de avião, eu vou de bicicleta. Esse de, a gente usa o, a preposição by in English. É, por exemplo, eu vou para o Brasil agora, que eu vou para o Brasil de avião. É, eu conheço uma amiga minha que ela tem muito medo de, de avião e ela vai de navio. Então, by plane. É o modo de transporte que eu vou, né? A maneira que eu vou. E by ship, de navio, né? Essa minha amiga vai de navio. Por exemplo, tá, gente? Um exemplo que eu tô dando. É, então, é o by que eu uso, tá? Então, aqui ele dá dois exemplos. Do you like traveling by train? Você gosta de viajar de trem? Nossa, eu amo viajar de trem. Se pudesse, eu, só, eu faria tudo de trem. Nossa, viajar de trem é muito legal. Quem acompanha os meus stories sabe que a minha paixão é trem, né? E a próxima é Jane usually goes to work by bike. A Jane geralmente vai para o trabalho de bicicleta, né? Mas quando a gente fala que a gente vai a pé, a gente usa on. On foot. On foot. You can't get there by car. You have to go on foot. Para ser bem sincera, a gente, eu não ouço eles falarem on foot, apesar de que não está errado, gramaticalmente está correto, né? Quando eles querem falar que é para caminhar, né? Eles falam you have to walk, que é o que está aí entre parênteses, né? Então você não consegue chegar lá de carro, né? Tem algumas praias, por exemplo, que a gente não consegue chegar de carro na praia, que a gente tem que ir caminhando, né? Fazendo trilha, né? Então you have to go on foot. Ou you have to walk. Então, geralmente, algumas alunas minhas me perguntam, ai, como que eu falo que eu vou caminhando para o trabalho, né? Que eu vou a pé para o trabalho, né? É, pode falar, I go on foot. Mas o mais comum é a gente ouvir que I go to work. I walk to work. I walk to work, ok? Eu caminho até o trabalho. Depois, aqui... É, ele dá exemplos com a book by, uh, a painting by, a piece of music by. Então, de quem que é o livro, né? Foi escrito por quem? É, a gente falou do Charles Dickens esses dias aí no canal, né? Você já leu algum livro do Charles Dickens? By Charles Dickens quer dizer que foi escrito pelo Charles Dickens, né? Então, aqui ele dá o exemplo, né? The title by the writer. Então, aqui, Hard Times by Charles Dickens. Have you read any books by Charles Dickens? Você já leu algum livro escrito pelo Charles Dickens, né? Essa preposição by quer dizer isso, ela me dá a entender isso, né? Escrito pelo Charles Dickens. E who is that painting by? De quem que é aquela pintura, de quem que é aquele quadro, né? Picasso. Então, aqui, by é book, 
by, né? Um, um livro escrito pelo, né? Um quadro pintado pelo e uma peça de música escrita pelo, é, por exemplo, né? Beethoven, etc. Uh, by after the passive. Ah, é, também. O by também é, a gente usa no, como a gente da passiva, né? I was beaten by a dog. Fui mordida por um cachorro. A gente viu isso bastante na unidade 21. É, with or without. Também são preposições. Com ou sem, né? Vamos ler os exemplos aí. Primeiro vamos ver essas duas figurinhas aí, né? A man with a beard. Um homem com uma barba. E a woman with glasses, uma mulher com óculos. Did you stay at a hotel or with friends? Você ficou no hotel ou com seus amigos? Wait for me, please, don't go without me. Espere por mim, por favor, não vá sem mim. Do you like your coffee with or without milk? Você gosta do seu café com ou sem leite? I cut the paper with a pair of scissors. Eu corto o papel com um par de tesouras. A man with a beard, a woman with glasses. Um homem com uma barba, uma mulher com óculos. Do you know that man with a beard? Você conhece aquele homem com a barba? I'd like to have a house with a big garden. Eu gostaria de ter uma casa com um jardim grande. E na letra E, ele dá mais uma proposição que é about. A gente usa about depois desses verbos, né? Talk about, speak about, think about, hear about, you know about. Some people talk about their work all the time. Algumas pessoas falam sobre seus traba seu trabalho o tempo todo. I don't know much about cars. Eu não conheço muito de carros. E depois também a gente usa, é, depois de a book about, um livro sobre, né? A question about, uma pergunta sobre. A program about, um programa sobre. E information about. Então, there was a program about volcanoes on TV last night. Did you see it? É, havia, né? Um programa sobre vulcão na TV ontem à noite. Você assistiu? Did you see it? As unidades relacionadas a essa unidade, todas é, até a 107, a gente já fez, né? 21, 63 e 109, a gente já fez. A 103, a 106 e a 107, a gente já fez também. E a próxima, que é a 112, que é Preposition Plus ING, que ela é, faz o parzinho com a 111, a gente vai fazer, ok? A gente tem três exercícios bem simples para a gente fazer aqui nessa... Unidade 111.1. Quem diria que a gente ia chegar tão longe assim, né? Complete the sentences. Use on plus these words. Então, lembrando que a gente fala on holiday, on the phone, on the radio, on television, on time. Número 1, um, ele deu pra gente como exemplo, né? We heard the news on the radio. Nós ouvimos as notícias no rádio. Please, don't be late. Try to be here on time. Por favor, não se atrase. Tente estar aqui na hora. On time. Em ponto, né? I won't be here next week. I'm going on holiday. Me too. I won't be here next week, guys. I'm going on holiday. Uh, number four, did you see Linda? No, but I talked to her on the phone. Você viu Linda? Não, mas eu falei com ela no telefone. What's on television this evening? Que tem na TV hoje à noite, né? Essa é uma pergunta muito comum. What's on? What's on TV? What's on, what's on television this evening? Nothing that... I wanted to watch. Nada que eu queira assistir. <risos> Meio mal-humorado, né? Nothing that I want to watch. Nada que eu queira assistir. Número 2. Look, look at the pictures. Complete the sentences with at, by, with, etc. 
Então, se ele coloca etc, etc, quer dizer que a gente pode usar todas as preposições que ele ensinou para a gente nessa unidade 111, tá? Então, número 1. Um. Excuse me. Number one. I cut the paper with a pair of scissors. Né? Eu corto o papel com um par de tesouras. Number two. She usually goes to work. Geralmente ela vai ao trabalho de carro. Então a gente usa a preposição by. She usually goes to work by car. She usually goes to work by car. Number three. Who is the woman? Quem é a mulher com cabelo curto? Who is the woman with short hair? Who is the woman with short hair? E o número quatro. Número 4, eles estão conversando, né? Eles estão conversando sobre o quê? Aí uma pessoa tá falando assim num balão. Fine, sunny, rain. Aí a outra tá falando cold, fog, windy. Então eles estão conversando sobre o tempo, né? Então, they are talking about the weather. They are talking about the weather. Eles estão conversando sobre o tempo. E o carro? O carro está em chamas. The car is on fire. On fire é a preposição correta. On fire. É, tem uma música que é também, né? Uma música da, de uma moça famosa que ela fala This girl is on fire. Essa menina está em chamas, né? This girl is on fire. Mas aí tem um um, um significado metafórico, né? This girl is on fire. Não literalmente em chamas, mas essa música tem um significado metafórico. Number six. She's listening. Ela está ouvindo. She's listening to some music by Mozart. Ela está ouvindo uma peça de música, né? escrita pelo Mozart, né? Por isso que a gente usa o by, né? Porque esse by significa que é written by Mozart. Written by Mozart. Uh, or composed by Mozart. Number seven. The plane is flying at. Né? É a letra B aí que a gente viu aqui, né? Um, at. Oh, at. Uh, 50 kilometers, at 100 degrees, at the age of 21. Então, aqui é o plane. The plane is flying at 600 miles an hour. Não faço a mínima ideia do que é isso. Eu tenho pavor de avião. Nem gosto de saber. Número 8. They are on holiday. They are on holiday. Eles estão de férias. They are on holiday. Number nine, do you know the man with sunglasses? Você conhece o homem com óculos de sol, né? Com os óculos de sol, em português também é plural, né? Do you know the man with sunglasses? Número 10, he is reading a book about grammar. Olha, está lendo um livro sobre gramática by Vera Peeble. Escrito pela Vera Peeble. Acho que foi uma zoeira que ele fez aqui, né? Foi um jogo de palavras, né? He's reading, reading a book uh, about grammar by Vera Peeble. Peeble. Ai, eu acho que foi mesmo. Vamos fazer o exercício 111.3. Complete the sentences use at, by, with e as preposições que a gente viu na unidade 111. In tennis, you hit the ball with a racket. Em tênis, você bate na bola, né? Você acerta a bola com uma 
uma raquete, né? With a rocket. Number two, it's cold today. Don't go out without a coat. Número dois, está frio hoje. Não saia sem casaco. Number three, Hamlet, Othello, Othello and Macbeth are plays by William Shakespeare. Então, é porque by, porque é written by, né? Escritas por, escritas por William Shakespeare. Number four, do you know anything about computers? Você conhece algo sobre computador? Do you know anything about computers? Number five, my grandmother died. Lembra, died at, at the age of 98. Com a idade de 98 anos. How long does it take to fly from New York? No, how long does it take from New York to Los Angeles by plane? Né? É um meio de transporte. By plane. I didn't go to the football match, but I watched it on television. Essa é a proposição correta. Não fui ao jogo de futebol, mas assisti pela televisão. Watched it on television. My house is the one with the red door on the right. My house is the one with the red door on the right. Number nine. These trains are very fast. They can travel at very high speeds. Esses trens são muito rápidos. Eles podem viajar a uma velocidade altíssima, at very high speeds. I don't use my car very often. I prefer to go by bike. Eu não uso meu carro com muita frequência. Eu prefiro ir de bicicleta. Can you give me some information about hotels in this town? Poderia, por favor, me dar informações sobre hotéis nessa cidade? I was arrested, voz passiva, to be arrested by two policemen and taken to the police station. I was arrested by two policemen and taken to the police station. Number 13, the buses here are very good. They are nearly always on time. É verdade, os ônibus aqui são muito bons. Eles estão quase sempre uh, em ponto. Aqui, they are nearly always on time. Só quando acontece alguma coisa muito grave, algum acidente mesmo, que eles se embananam inteiro. Mas, caso contrário, they are nearly always on time. What would you like to drink? With your meal. What would you like to drink with your meal? O que você gostaria de beber com a sua refeição? We traveled from Paris to Moscow by train. Ai, que delícia. Nós viajamos de Paris até Moscou de trem. We traveled from Paris to Moscow by train. The museum has some paintings by Rembrandt. Rembrandt. O museu tem algumas, alguns quadros do Rembrandt. The museum has some paintings by Rembrandt. Gente, vocês já assistiram esse filme e agora roubem um Rembrandt? É meio bobo, mas é interessante. Rembrandt, Rembrandt. Rembrandt, ele era holandês, não é? Igual o Van Gogh? Não lembro. Mas esse filme é interessante. E agora, roubei um Rembrandt. That was it. Thank you very much. See you. Bye. Gente, não esquece, por favor, se você chegou até aqui, dá um like no vídeo. Por favor, me ajuda a crescer meu canal. Eu tô falando sério. Olha, eu disponibilizei para vocês 111 unidades de inglês. Quase um livro inteiro. Por favor, ajudem a crescer o meu canal. É só isso que eu tô pedindo em troca para vocês. Obrigada. Beijo, see you next class.